driving practice makes man perfect driving is something very much important in your life don't neglect stay focused ante driving anedi entha important mana life lo ante asalu manamu assal neglect cheyadu endukante once driving ochesin tarvata mana life lo enno vishayalu chala fast ga jarigipothayi chala achievements anedi manam tondaraga chesukochu so friends ee video lo nenu ochesi idi ochesi most requested video my dear friends adi entante speed breakers ni ela cross cheyali how many types of uh, speed breakers untayi asal speed breakers degara new drivers cha చాలా భయపడుతుంటారు ఎందుకు అంత భయపడుతుంటారు అని ఎవ్రీథింగ్ అనేది డీటెయిల్ గా ఈ వీడియోలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను యా ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఇస్ శ్రేష్ట మహేంద్ర వన్స్ అగైన్ విత్ యూ ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూనిక్ ఛానల్ మీ అందరికి రజిత మై యూనిక్ ఛానల్ లో స్వాగతం అండి డోంట్ నెగ్లెక్ట్ స్టే ఫోకస్డ్ అనమాట ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయదు డ్రైవింగ్ ని దిస్ ఇస్ అ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ టైమ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ వన్స్ మిస్ అయిపోతే మళ్ళీ నేర్చుకుందాం 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 అని పెండింగ్ పెట్టేస్తే చాలా డిలే అయిపోతుంది అనమాట అప్పుడు ఏంటంటే అయ్యో నేను అప్పుడు డ్రైవింగ్ ఎందుకు నేర్చుకోలేదా అని అనుకుంటాం ఆ స్టేజ్ కి వచ్చేస్తాం సో ఈ డేస్ లో డ్రైవింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ మన లైఫ్ లో సో స్టే ఫోకస్డ్ డ్రైవింగ్ లో ఏమీ లేదు ఓన్లీ టూ థింగ్స్ ఒకటి బ్రేక్ ఇంకా ఒకటి ఎక్స్క్లేటర్ ఈ రెండు వచ్చేసినాయి అనుకోండి మీకు డ్రైవింగ్ వచ్చేసినట్లే సో కొత్తగా డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళకి ఇది ఒక టాస్క్ లాగా అనిపిస్తుంది స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ని క్రాస్ చేయాలంటే కొంచెం భయం అవుతుంది అనమాట ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే స్పీడ్ బ్రేకర్ పైన బండి ఎక్కిస్తామో తర్వాత వచ్చేసి జంప్ అయిపోతుంది మనము పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి డ్యూయల్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉంటాయి అక్కడైతే ఇంకా డేంజర్ యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇదైతే టూ వీలర్ కార్స్ కూడా అక్కడ పడిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట అంత డేంజరస్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వాటి విషయంలో చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి చాలా మంచిగా డ్రైవ్ చేయాలి మనం పడిపోయే ఛాన్స్ ఉంటుంది లేదా వేరే వాళ్ళకి హర్ట్ చేసే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి సో స్పీడ్ బ్రేకర్స్ దగ్గర చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఇంకొకటి ఏంటంటే కంజూస్ మకి చూస్ అంటారు కదా నేను ఆట అయిపోనమాట స్పీడ్ బ్రేకర్స్ విషయంలో ఎందుకంటే నేను ఎక్కువ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ పైకెళ్ళి నేను బండి అనేది డ్రైవ్ చేయను యూటర్న్ తీసుకొని మరి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ రూట్ వెతుక్కుంటాను వన్స్ వన్ టైం నేను ఒకవేళ ఆ రూట్లో స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయని నేను తెలుసుకున్నాను అనుకోండి ఆ రూట్లో అస్సలు వెళ్ళను ఎందుకంటే స్పీడ్ బ్రేకర్స్ పైకెళ్ళి ఎప్పుడైతే మనం బండి ఎక్కువసేపు నడిపిస్తామో ఏమైతుందంటే దీనికి సస్పెన్షన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి స్పాయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో నా బండి ఆబ్వియస్లీ మై డార్లింగ్ స్వీట్ హార్ట్ కదా నేను దీన్ని చాలా మంచిగా పెట్టుకుంటాను ఎవ్రీ డ్రైవర్కి ఈ ఇది మనకి తెలిసి ఉండాలి మన బండి ఎందుకు సౌండ్ వస్తుంది మన బండిలో ఏం ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి మనం ఇలా చేస్తే ఏం ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి అలా చేస్తే ఏం ప్రాబ్లమ్స్ అవుతాయి అని ప్రతి డ్రైవర్కి తెలిసి ఉండాలి సో ఈ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వల్ల అనేది మన బండి సస్పెన్షన్స్ కి ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట సో మీరు అనుకుంటున్నారేమో సస్పెన్షన్స్ అంటే ఏంటి అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే నేను మీకు ఒకసారి చూపిస్తాను బండి సస్పెన్షన్స్ అనేవి టైర్ కి ఉంటాయి అనమాట ఒకసారి నేను చూపిస్తాను ఇవి ఇవి బండి సస్పెన్షన్ ఇందులో లోపల స్ప్రింగ్ టైప్ ఉంటుంది అనమాట ఎప్పుడైతే బండి స్పీడ్ బ్రేకర్ పైకెన్ వెళ్తుందో జంప్ అవుతుందో ఇదేమవుతుంది లోపల ఒకటి స్ప్రింగ్ ఉంటుంది ఇలా అవుతుంది ఓకేనా స్ప్రింగ్ అనేది ఇలా అవుతుంది సో దానివల్ల ఇది మనకి అడ్జస్ట్ చేస్తుంది ఇది ఏంటంటే సస్పెన్షన్స్ అనేది మనకి కంఫర్ట్ ఇస్తాయి వన్స్ సస్పెన్షన్స్ అనేది స్పాయిల్ అయ్యాయి అనుకోండి మినిమం హండ్రెడ్ సారీ థౌజండ్ రూపీస్ ఉంటుంది ఒక సస్పెన్షన్ వచ్చేసి ప్రాబ్లం అవుతుంది ఇందులో వెరైటీ ఆఫ్ సస్పెన్షన్స్ ఏంటి అసలు మన బండికి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ క్రియేట్ చేస్తాయి సస్పెన్షన్స్ అనేటివి నేను మీకు ఈ వీడియోలో అనేది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఏంటి కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో సో వీడియో స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ అండి నా ఛానల్ ఇప్పటి వరకు ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేదు కొత్త వాళ్ళు ఉన్నట్లయితే కనుక ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీ సిస్టర్ అనుకోండి మీ ఫ్రెండ్ అనుకోండి కానీ నన్ను మాత్రం సపోర్ట్ చేయండి నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి యా ఫ్రెండ్స్ అండ్ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే జస్ట్ చూసి వెళ్ళిపోకుండా ఒకవేళ నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఒక చిన్న లైక్ చేయండి యా ఫ్రెండ్స్ లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో సో ఫ్రెండ్స్ డ్రైవింగ్ నేర్చుకునేటప్పుడు రోడ్ పైకి ఎప్పుడైతే మనం బండి తీసుకెళ్తాము ఫస్ట్ మనం ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం వచ్చేసి స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఇక్కడ చూడండి ఎన్ని స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఒకే దగ్గర ఉన్నాయి ఇలా ఎందుకు పెడతారంటే 
హై నార్మల్ రోడ్ వచ్చేసి హైవేకి కనెక్ట్ అయినప్పుడు ఇన్ని చాలా స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఒకే చోట పెట్టేస్తారనమాట కొత్తగా డ్రైవింగ్ చేసే వాళ్ళకి స్పీడ్ బ్రేకర్స్ అంటే ఒక లాంటి ఫియర్ ఉంటుందన్నమాట ఫ్రెండ్స్ హౌ టు కంట్రోల్ స్కూటీ ఆన్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ అంటే స్కూటీని స్పీడ్ బ్రేకర్స్ పైన ఎలా కంట్రోల్ చేయాలి అనేది ఒక చిన్న టెక్నిక్ ఉంటుందండి అది మీరు ఫాలోఅప్ అయితే కనుక మీ బండిని ఆరామ్గా స్మూత్గా సేఫ్గా హ్యాపీగా ఎంత పెద్ద స్పీడ్ బ్రేకర్ అయినా కానీ మీరు క్రాస్ చేసి తీసుకెళ్తారనమాట అసలు ఈ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఏంటి రోడ్ పైన ఎందుకు పెడతారంటే ఎక్కడైతే చాలా స్కూల్స్ ఉన్నాయి స్కూ లేకపోతే మూవింగ్ క్రౌడ్ ఉంది యాక్సిడెంట్ స్పాట్ ఉంది లేదా రెండు రోడ్స్ ఒక దగ్గరికి కనెక్ట్ అవుతున్నాయి అక్కడ యాక్సిడెంట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో అలాంటి ప్లేసెస్లో స్పీడ్ బ్రేకర్స్ పెడతారు మన వెహికల్ స్పీడ్ తగ్గించడానికి చాలామంది ఏంటంటే మేడం మాకు స్పీడ్ బ్రేకర్ కనిపించట్లేదు అని కామెంట్స్లో చెప్పారనమాట యాక్చువల్లీ ఏంటంటే స్పీడ్ బ్రేకర్ వచ్చే ముందు ఇలా మనకి గోస్లో ట్వంటీ సిగ్నల్ కనిపించిందా అలా కనిపిస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇలా మనకి సైన్ కనిపిస్తుంది స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఉన్నాయి అనేసి అది చూడగానే వెంటనే మనము స్లో చేసుకోవాలి బండి సో నెక్స్ట్ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ రాగానే స్మూత్గా వాటిపై నుండి తీసుకెళ్లాలన్నమాట అది మనము స్పీడ్ బ్రేకర్ ఉంది అన్న సైన్ చూసిన తర్వాత కూడా వాంటెడ్లీ మనం రేస్ తగ్గించుకోకపోవడం అనేది కంప్లీట్లీ రాంగ్ అనమాట ఎందుకంటే స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వల్ల మనకి మన మనకి డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు మన బండికి కూడా డ్యామేజ్ అవ్వచ్చు మనం పడిపోయే ఛాన్సెస్ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి ఇలాంటి స్పీడ్ బ్రేకర్స్ పైన టూ వీలరే కాదు ఫోర్ వీలర్స్ కూడా పడిపోయే ఛాన్సెస్ అనేవి చాలా ఉంటాయన్నమాట చాలా స్మూత్గా మనము తీసుకెళ్ళాలి సో టెక్నిక్ ఏంటి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఫస్ట్ స్లో చేసుకోవాలి కొంచెం రేస్ చేయాలి మళ్ళీ స్లో చేసుకోవాలి కొంచెం రేస్ చేయాలి అంతే ఈ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఈజీగా క్రాస్ చేయవచ్చు అవి నార్మల్ హైట్లో ఉన్న స్పీడ్ బ్రేకర్స్ కానీ ఇప్పుడు చూసేటివి మనం వచ్చేసి చాలా పెద్ద స్పీడ్ బ్రేకర్స్ అనమాట ఈ రోడ్ వచ్చేసి నేషనల్ హైవేకి కనెక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇంత పెద్ద స్పీడ్ బ్రేకర్స్ పెట్టేశారు కెమెరాలో నార్మల్గా క్యాప్చర్ అవుతుంది కానీ ఇవి చాలా పెద్ద స్పీడ్ బ్రేకర్స్ మనము ఎప్పుడైనా స్పీడ్ బ్రేకర్స్ దగ్గర బ్రేక్ ప్రెస్ చేస్తే ఓన్లీ టూ ఫింగర్స్తో ప్రెస్ చేయాలన్నమాట ఎందుకంటే బండి స్లో కావాలి మొత్తం స్టాప్ కావద్దు కాబట్టి ఓన్లీ టూ ఫింగర్స్తో ప్రెస్ చేసి స్లోగా రేస్ చేసి తీసుకెళ్ళాలి ఎప్పుడైతే మనం బ్రేక్ ప్రెస్ చేస్తామో వెంటనే మన ఫింగర్స్ వచ్చేసి రేస్ పైకి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట అప్పుడు మనం రెస్ట్ తీసుకుందాము అనే ఐడియాలో అస్సలు ఉండొద్దు చాలా ఫోకస్డ్గా ఉండాలి మీరు గమనించి చూడండి నేను స్లో చేశాను రేస్ చేస్తున్నాను కాలు సహాయంతో ఇలా చేస్తున్నాను మీరు కూడా అలానే లెగ్ సపోర్ట్ కాలు సపోర్ట్ ఖచ్చితంగా తీసుకోండి ఇక్కడ నేను బ్రేక్ ఒకేసారి ఎక్కువ ప్రెస్ చేశాను మళ్ళీ ఎక్కువ ప్రెస్ చేశాను బ్రేక్ అందుకని నాకు ఇక్కడ చాలా ప్రాబ్లం అయింది అనమాట సో మీకు అర్థమయ్యి ఉంటుంది బ్రేక్ ఎప్పుడైనా స్లో ప్రెస్ చేయాలి స్పీడ్ బ్రేకర్స్ క్రాస్ చేయడం వచ్చేంత వరకే ప్రాబ్లం వన్స్ వచ్చేసిన తర్వాత ఇవే మనకి డాన్సింగ్ బ్రేకర్స్ లాగా కనిపిస్తాయి ఇంత పెద్ద స్పీడ్ బ్రేకర్స్ చాలా సార్లు క్రాస్ చేస్తే బండి సస్పెన్షన్స్ ఖచ్చితంగా ఖరాబ్ అయిపోతాయి సో ఇంత పెద్ద స్పీడ్ బ్రేకర్స్ పై నుండి నేను ఎప్పుడు వెళ్ళను అనమాట సో స్లోగా బ్యాక్ సైడ్ యూటర్న్ తీసుకుంటే కనుక ఇక్కడ చూడండి వేరే లేని ఉంటుంది సో ఇక్కడ నుండి నేను జనరల్ గా వెళ్తాను లేదంటే ఇటు చూడండి సో మీరు చూస్తున్నారా ఈ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ ఇక్కడ చూడండి సైడ్ లో ప్లేస్ ఉంది సో నేను ఇలా తొంగలాగా సైడ్ నుండి వెళ్ళిపోతాను అనమాట ఎందుకంటే నా సస్పెన్షన్స్ దెబ్బ తినొద్దని ఆ పులిష్ పీపుల్ వాళ్ళకి తెలీదు వాళ్ళు దాని పైకి వెళ్ళి వెళ్తున్నారు రేపటికి వాళ్ళ పండ్లు అనేది సౌండ్ వస్తాయి అనమాట సస్పెన్షన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది సో అందుకనేసి సైడ్కి వెళ్తే అనేది మన బండి సేఫ్ సో యాక్చువల్లీ నేను అలానే వెళ్తాను అనమాట ఎక్కడైనా కానీ సైడ్ బ్రే సైడ్కి బ్రేకర్స్ పక్కన కొంచెం వచ్చేసి ప్లేస్ ఉంటుంది అనమాట సో ఎప్పుడైనా నేను అక్కడికైనా వెళ్తాను అనమాట సస్పెన్షన్స్ అనేవి సేఫ్గా పెట్టుకోవడానికి ఇది ఒక చిన్న ప్లాన్ చూడండి నేను స్పీడ్ బ్రేకర్స్ సైడ్ నుండి వెళ్తున్నాను మీరు కూడా ఎనీ స్పీడ్ బ్రేకర్ కానివ్వండి వన్ సెకండ్ గమనించినట్లయితే మీకు పక్కన కొంచెం వే కంపల్సరీ కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మన టూ వీలర్స్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒక రూట్ కనిపెట్టేస్తారనమాట చూడండి ఇది ఎంత సౌండ్ ఇస్తుంది ఇంకా సడన్గా ఆగిపోయింది కూడా ఈ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ పైన
సో ఫ్రెండ్స్ సింపుల్ టెక్నిక్ ఏంటంటే సింపుల్ ఫండ మన బండి ఎంత స్పీడ్లో ఉంది అక్కడ బ్రేకర్ చూడగానే మనం బ్రేక్ కొడితే ఎక్కడ ఆగుతుంది ఎంత ఫోర్స్ రిక్వైర్ ఉంది ఎంత పెద్ద స్పీడ్ బ్రేకర్కి ఎంత ఫోర్స్ రిక్వైర్ ఉంది ఒకవేళ స్మూత్ బ్రేకర్స్ అయితే కనుక అంత ఫోర్స్ రిక్వైర్మెంట్ ఉండదు అనమాట మనం స్లోలోనే ఎక్కిచ్చేసేయచ్చు కొంచెం పెద్దది అయితే కొంచెం మనకి ఫోర్స్ అవసరం ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి అందరి సైడ్ నుంచి టూ వీలర్స్ ఎలా వెళ్తున్నారు సో మన టూ వీలర్స్ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఒక రూట్ అనేది కనిపెట్టేస్తారు సో ఈ టెక్నిక్ కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు ఇలాంటి స్పీడ్ బ్రేకర్స్ తో జాగ్రత్త ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ స్పీడ్ బ్రేకర్స్ వీడియో అనేది మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను క్లియర్ గా అర్థం అయ్యి అయ్యింది అనుకుంటున్నాను స్టెప్ బై స్టెప్ ఎలా క్రాస్ చేయాలి ఏంటి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను సో ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక కమెంట్స్ లో షేర్ చేయండి నేను తప్పకుండా వాటికి రిప్లై ఇస్తాను సో తప్పకుండా నేను రిప్లై ఇస్తాను ఫ్రెండ్స్ కమెంట్స్లో షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక అండ్ ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోలేకపోతే ఇప్పుడు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నన్ను సపోర్ట్ చేయండి యాజ్ అ సిస్టర్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్ అనుకోండి యా ఫ్రెండ్స్ హోప్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఒక చిన్న లైక్ చేయండి మీరు చేసే లైక్ అనేది నాకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఒక మంచి ఎనర్జీ ఫిల్అప్ చేస్తుంది నాలో కొన్ని కొత్త యూనిక్ ఐడియాస్తో మళ్ళీ వీడియోస్ చేయడానికి మంచి ఎనర్జీ ఫిల్అప్ చేస్తుంది యా ఫ్రెండ్స్ మరి ఒక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ నేను మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు స్టేట్ యూన్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ బాయ్ ఫనా